ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರಾಜು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರನ್ನ ನಡೆಸಲಿಂತ ಸಹ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದನೂ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗೋವಾಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಬ್ರದರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಒಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದಂತವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎನಿಸಿದೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿವಸ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ನಾವು ಓದ್ದಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ್ ಅವರ ಅಪೋಸ್ತಲನ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೌಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೌಲ್ ಆಗಿನ ಕ್ರಿಸ್ತವರನ್ನ ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಕೆಲವರನ್ನ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರು ಅವರು ಯಹುದ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರೋಮನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಭಕ್ತರನ್ನ ಅವರು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕರೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಆ ದಮಸ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅವರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೀಗ ಅನನ್ಯ ಅನುಭವ ದೇವ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈಗ ಪೌಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವಸ್ಥಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ನೀನು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಈಗ ನೀನೇಕೆ ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೋ ಅಂದನು ಹಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಆತನು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಯಾರಿಗಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೌಲ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ರು ಗಮಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಓದಿದೀನಿ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಮೆಸ್ಸಾಯನು ಯಾರು ಅದು ಯೇಸುವೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದವರು ದೇವರಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಬಂತೋ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ
ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೋರಿದ್ದ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಶ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಘದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಹಾ ಸೊ ಮೋಶಯ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಘದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಯಹೋದ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಅವರು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರು ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಹದಿನೇಳ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಚನ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಚನ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದೇನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅವರೊಳಗೆ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಮಿಕ್ಕವರು ಮೊಂಡರಾದರು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಜಡಭಾವವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಾಣದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೇಳದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಈ ಭಾವವು ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಬರೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಾವಿದ ಸಲಮೋನ್ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ರಾಜರು ಸಹ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಜರು ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಾದಂತ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರು ಸಹ ದೇವರುಗಳನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮರೆತರು ದೇವರು ಕಳಿಸಿದಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ಈಗ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಮಿಕದ್ ನೇಸಾರ್ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಸೆರೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆರು ಶತಮಾನಗಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ದೇಶ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಇದ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಕನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೋಶೆ ಕಾಲದಿಂದಾನೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಜಾಗ ಅವರು ಇದಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಯೋಹಾನ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಬಾರ್ ಇನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಹಾದಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಯೋಹಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಲೂಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಲೂಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಲೂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಅವನು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವವನಾದನು ಹಾ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ
ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರ ಅನ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯ ಕರೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಹೂದರಿಗೆ ಮಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಬಂತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಯಹೂದ್ಯರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗೇ ಇದ್ರು ಹೇಗೆ ಅನ್ಯ ಜನರು ಮೋಶೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಈಸಾಕ್ ಯಾಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಮಾಡದಂತ ಮೊದಲನೇ ಆ ಸುವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಅದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈಗ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನ್ಯ ಜನರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ಯ ಜನರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಪೌಲ್ ಬರೀತಾರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ರೋಮ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು ನೋಡಿ ನಾವ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರದ್ದು ವಚನಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿದಂತ ಪೌಲ್ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಬಟನ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಹಾಕ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಆ ನಂತರ ಅನೇಕ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರೇ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಆದಾಮನ ಮುಖ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಲ್ರೂ ಪಾಪಿಗಳ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದೇ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರೋಮನ್ಸ್ ಲೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ನೀತಿವಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಉಳ್ಳವನೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆದಾಮನ ವಿಷಯದಿಂದ ಪಾಪ ಬಂದಿರ್ಲಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಮರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಆದರೂ ಆದಾಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೌಷ್ಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಣದ ಆಳಿಕೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆದಾಮನು ದೇವಾಗ್ನಿ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರೋರ ಮೇಲೆಯೂ ಏನಂತ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಆ ಒಂದು ಶಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮರಣ ಸೊ ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದಂತ ಅವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದ
ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನನ್ನ ನಿನ್ನಂತೆ ಇದ ಎರಡೇ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ತೃ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವ ಇರ್ಬೇದಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಐದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಹಾಕಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ವಚನ ಮೊದಲಾಗಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು ಹಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಒತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ತು ಜೀವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗ್ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹನ್ನದ್ಮೂರನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಯತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪಾಪವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸಿ ನೀವು ದೇಹದ ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಡಿರಿ ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿದ್ದು ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗ ಮಾಡ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಆದರೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತರಾಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ನೀತಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಈಗ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀರಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ ದೇವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೀತಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ನೀತಿ ನಮಗೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪೌಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರೋಮನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೋಮನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸಸ್ ಆದುದರಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬುದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರವೂ ಬರೆದ ಬರೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ನಮಗೂ ನಂಬಿಕೆಯು ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಪಿತೃ ಆಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತೋರಿಸಿದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನೇ ಅವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಆತನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ದೃಢ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ತಂದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ದೇವರ ಒಂದು 
ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಪೌಲ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅನಿಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಅವರ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕಿಸಿದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಗ ಪೌಲ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮೆಸ್ಸಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಯೇಸುವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ್ಲೂ ಸಹ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಈಗ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರೊಮೇನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ದೇವ್ರು ಯಾರು ನೀವು ನಂಬ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸ್ ಯಹೋದ್ಯರು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ದೇ ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡದಂತ ಆತನ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳದಂತವರು ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಗನ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ತೆಯವರಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಎಣಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ನೀತಿವಂತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತ ಬಂದಂತವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಿಸ್ಟರು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೀತಿವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪೌಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಈಗ ರೋಮನ್ಸ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸ್ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಇಸ್ರಾಯಲರು
ನಿಮಗೆ ನೀತಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಬಟ್ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಎಟ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೀವು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆತನೇ ಕರ್ತನು ಅಂತ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ ಈಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಎಣಿಸ ಎಣಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೋಹಾನ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಹಾ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲು ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೀತಿವಂತರು ಅಂತ ಎಣಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಸ್ರಾಲ್ರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪಸ್ತಲರು ಯಹುದ್ಯರೆ ಆನಂತ ಅನೇಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಹುದ್ಯರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಯಹುದ್ಯರ ಅವರ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಅವರು ನಂಬವರಾದ್ರು ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೋಮನ್ಸ್ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ರೋಮನ್ಸ್ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಎತ್ ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿದನೋ ಅವರನ್ನು ಕರೆದನು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದನೋ ಅವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು ಯಾರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನೋ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ದೇವರು ನಾವು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿವಂತ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮ ಪದವಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀವ ಅದು ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ಇಡೀ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯು ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಮ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸೊ ಅವರು ಅತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಹೌದು ಆತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತ ನಂಬಿ ಬಾಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು 
ಅದಿರಲಿ ಸತ್ಯಭಾವದಿಂದ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ ಸೊ ದೇವರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಕರೆದ್ರು ಮೊದಲು ಈಗ್ಲೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಂಥವರು ಆತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಇಂಥವರೇ ನನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಟ್ರೂ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಆರಾಧ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭದ್ರಾಗಿದ್ದೀವ ಅದು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೇಲಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾದಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಆ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಆ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲ ಇದೇ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ ಹಾ ಇದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈ ದಿವಸನೇ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆನ ನೀವು ಕೇಳುವಂತವರಾಗಿರ್ರಿ ಇಬ್ರಿಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೋಪವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದವರು ಯಾರು ಈಗ ಯಾರು ಹೇಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಕೇಳೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಹೋಗುಟ್ಟಿದೀವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮೊದ್ಲೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವ್ರ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಂಬಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕಠಿಣ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಿ ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಜ ಏನು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕಿವಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವ ನಮಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತಗ್ಗಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವ ನಾ ಅವ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನೂ
ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಬಂದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಅಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೈಗೇನು ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಡೀ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅವನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏ ನೀವು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸೈಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂಥರ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನ್ ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀನಿ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರ್ ಊರೇ ಆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾನ್ ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನೀನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನ್ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಪೇತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಠ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಆ ನೀರಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಮೈಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇ ಹಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕೀಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿವಸ ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್
सिक्स चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ वर्स मुंचे इन वर्षन नोड़ अद्रे से चाप्टर सिक्सटी वर्सस् एरने आरने अध्यय हद हद वचन देवर मंदिर विग्रह ना जीव स्वरूपन देवर मंदिर वेवल्ला संबंध वेवर प्रत्येक दूर वे सपरेट आगे प्रत्येक विषय ना कार्यव सपरेट आगे यहा रीति साध्य अद्वेद्रे पौल बरतर रोमन सिक्स चाप्टर थर्ड अंड फोर्थ वर्स रोमन थर्ड सिक्स चाप्टर महिम जीवित दीक्षा स्नान महत्व एक्सप्लेन याके ना आगे नोड़ी इज्राइलू सह देवर आरस नोशे शिष्यर आगोदर मेघदलू समुद्र दीक्षा स्नान मत येसु स्वामी बहुत समय दल योहान यूदरी पापन आरके दीक्षा स्नान नमेंगे येसु स्वामी ऐन हेतर अन्बे विषय पुनरुत्थान देवर लोक के हम मुंचे लास्ट वर्स लास्ट पॉइंट मत इपत् अध्यय हतोबे वचन मैथ्यू ट्वेंटी एथ चाप्टर नईनटीन लास्ट पॉइंट लास्ट से नमेंगे रक्षकन येसु क्रिस्तन जनर शिष्यर तगन पवित्रात्म दीक्षा स्नान आज्ञापा उपदेश एलू उपदेश दीक्षा स्नान मास्त्री आगे नोड़ी पौल सह मन गार निजवा क्रिस्तन हेतर नीने सो आवयव व्याख्य बहुत बहुत मुख्य दीक्षा स्नान अन्बे हेतर मत मूरने अध्यय आरने वचन मुक्त पड़ोसोस्कर पापदे दीक्षा स्नान रेमिशन आफ सिंह मत हेतर अपोस्तल पाप पिहारे आतन विषय प्रवदी साक्षि मतने अध्यय हद वचन मैथ्यू थर्ड चाप्टर फिफ्टींत वर्स 
ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಚಪ್ಲಿನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಂದಾಗ ಇನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ನೆರವೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳದಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದ್ರಿ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಹಾನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಜಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರನು ಹಾ ಸೊ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕನಪ್ಪ ನೀನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಸೊ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಕೊಲೆಸ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಕೊಲೇಷಿಯನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಆತನ ಮಹಿಮಾ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಲ ಹೊಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಆನಂದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತ ಅಲ್ಲ ಕೊಲೇಷಿಯನ್ಸ್ ಕೊಲೇಶ ಕೊಲೇಸದವ್ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ದೊರೆತನ ದೊರೆತನಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸು ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ ಈ ಸುನ್ನತಿಯು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಪಾಪಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದೇ ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಸುನ್ನತಿ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಸುನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಿರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬಂದಿರಿ ಹಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸುನ್ನತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾನ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸುನ್ನತಿನ ಈಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ ಹಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಾಗ ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲ್
ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಭೂಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಅಹ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾಪದ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಭೂಲೋಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ ಜೀವನ ಇತ್ತು ನಾ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಬ್ಬ ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ನಮ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಟ್ ಆಗ ನಾವು ಇದ್ದಂತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಂ ಈ ತರ ಇತ್ತ ಅವಾಗ ಈಗಲೂ ಇವ್ರು ಆಗಿ ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಲಹೀನವಾದಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಆತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದ ಹಾ ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನದು ಹ್ಮ್ ಆ ಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕನ್ಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಈಗ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಾಠ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚ ಮಾತಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ ಅವು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿರಲಾಗಿ ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು ಹಾ ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು ಸೊ ಆ ಗ್ರಹಿಕೆ
ನಂಬುವವರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಅತಿಶಯವಾದದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಸೊ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಯ್ತಲ್ವ ಇದು ಚಂದ್ರಾಯನ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿರೋದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸೋಮನಾಥ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪಾಪ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತದು ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಜೀಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸನ ಹತ್ರನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾಲು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಆ ಕಾಲ್ ಹೊಡಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಲ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ್ರ ಕೈಲಿದೆ ಅದ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಇದೆಯಾ ಇದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ವಿವೇಕ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ವಿವೇಕ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗುಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಸಹೋದರ ಮಗ್ಗೆ ಇವರು ಅವ್ರಿಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಜು ಮನೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಸ್ಕೊ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ವಿವೇಕತನ ನಾನು ನೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೀನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀಯ ಈ ಒಂದು ತಿಳಿ ನಾ ವಿವೇಕದಿಂದ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕೌನ್ಸಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆತ್ಮ ಸಂ
ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದಿ ಆ ಅಂಕುರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕ ಆತ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆತ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಹೋವನ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಯಹೋವನ ಆತ್ಮ ಹೇಳು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ರೆವರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ನ ಸಹ ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡುವಂತವರಾಗ್ಬೇಕು ಆ ಫಲಗಳೇನು ಗಲಾತಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಗಲೇಷಿಯನ್ಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ದಯೆ ಉಪಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಧುತ್ವ ಕ್ಷಮೆ ದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ ಹಾ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬರುವಂತ ಫಲಗಳು ಸೊ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸತ್ತ ಈ ಬೂಲಕಕ್ಕೆ ಸತ್ತವರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ಅದರನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಸೊ ಆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವರು ಈಗ ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವೊಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಮುಖಾಂತರ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ನಾವು ತಕೊಂಡು ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಈಗ ಈ ದಿನ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಸಹೋದರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೋಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಆ ಆಕೆಯ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ದೇವ್ರು ನೆನೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆ ರೋಮನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚ್ಚಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಾರದು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರಾದ ನಾವು ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವೆಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು ಹೀ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದೆದ್ದು ಹೊಸಬರಾಗಿ ನಡಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ